ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிறிஸ்டோடலேருந்து உங்கள் கிருஷ்ணா ஸோ ஆன்லைனில் உங்களுக்கு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் லிங்க் மட்டும் ஷேர் பண்ண தரேன் ஸோ ஆன்லைனில் வரவங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒரு ஜென்ரல் லைவ் வீடியோ தான் சரிங்களா ஸோ டிஎன்பிசி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்தராக வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ எந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு வீடியோ பதிவு தான் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் லிங்க்கு இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு லைவ் லிங்க் வந்து அனுப்பிவிடுறேன் சரிங்களா சரி லைவ் சேட் வந்து எனேபிள் பண்ணி விடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது ஃபர்தர் டவுட்னால் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே லிங்க் அனுப்பிட்டேன் சரிங்களா ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் மட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஏன்னா ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனால் எல்லாத்துக்கும் பேசிடணும் அதுக்காக தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஜிகே டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஜிகே டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ இப்போ நான் கொடுத்தேன் அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கொடுத்த டாபிக் வந்து அதில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஸோ அதனால் வந்து அந்த இதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ ஒரு ஆஃப் அன் அவர் முன்னாடி அந்த வீடியோ போட்டேன் அந்த வீடியோ நான் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஓகே அந்த வீடியோ வந்து நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஃபர்தராக அந்த புது என்னென்ன பாடம் படிக்கணும் அதாவது அடுத்த ஏழு நாளைக்கு ஒன் வீக்குக்கு நீங்கள் என்னென்ன பாடம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ பதிவு உடனே நான் கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ கொடுத்தேன் நான் ஒரு ஐநூறு பேர் கிட்ட அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க அதில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு மூணு லெசன் நம்ம கொடுத்துட்டேங்க சார் நம்ம டெஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை நான் சரியாக கவனிக்கல ஸோ அதை நான் பார்த்துட்டு என்ன லெசன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலையோ அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் லைவ் டெஸ்ட் நான் கொடுத்துறேன் நாலு தான் அந்த படம் தான் படிக்க போகிறீங்க மொத்தம் ஏழு நாளைக்கு ஏழு பாடம் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் நம்ம ஏழு நாளைக்கு ஓகேவா மேக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டே செவன் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா மொத்தம் ஏழு நாளைக்கு உண்டான மேக்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது டு எழுபத்தி ரெண்டு செம்மு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபர்தராக வரக்கூடிய நாட்கள் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கண்டினியூ ஆகும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் மேக்ஸ் வந்து வந்திருக்காது ஸோ நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸ் அதனால் வந்து இன்றைக்கி நான் மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் நான் கொடுக்க முடியல சப்போஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ஏர்லி மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸ் கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரப்ப அந்த டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக பார்த்த இப்போ மேக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இடம் ரீகால் பண்ணிங்க ஐயோ சார் வெளியேண்டு உட்காந்து பாட்டு தூங்கிடாதீங்க சரிங்களா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்களா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அஞ்சு மணி லைவுக்கு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் பிஃபோராக கூட முடிஞ்சா முடிஞ்சா சொல்கிறேன் ஆஃப் அன் அவர் பிஃபோர் எந்திரிச்சு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சம்பவம் பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு ரீகால் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய சம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லை நீங்கள் ப்ரீவியஸாக எடுத்து போயிட்டு என்ன ஏதோ இந்த சம்மு பார்த்த மாதிரியே இருக்குது அப்படின்ட்டு அகே நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை பார்க்காமலே நீங்கள் போகணுன்னா அப்பப்போ முடிக்கிறத நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா நாளைக்கு என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து பார்த்தோன்னா பி பிஃபோராக வந்து என்ன படிச்சுட்ருக்கீங்களோ அதோட ரீகால் பண்ணிட்டே வந்து பார்த்தோன்னா கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது அப்போ தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்தராக நீங்கள் எதுனாலும் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சில இது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கைடன்ஸுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த லைவ் வீடியோ ஜென்ரலாக டிஎன்பிசி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்தராக வரக்கூடிய நாட்கள் வந்து எப்படி படிக்கணும் ப்ளஸ் என்னென்ன தப்பு நீங்கள் பண்ணிட்டுறீங்க அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தோன்னா டிஎன்பிசி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மெயின் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது இதில் வ
தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னென்னா என்னென்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது மிஸ் பண்ணிவிட்டோம் நான் சம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஜென்ரல் லைவ் வரும்போது இதை பற்றிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் ஸோ அதை வந்து சொல்லாமலே விட்டுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சோம்பேறித்தனம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து மெயினாக எக்ஸாமில் வந்து கோட்டை வரதுக்கு ரீசனே வந்து பார்த்தோன்னா சோம்பேறித்தனம் சோம்பேறித்தனங்கிறது ரெண்டு வகையில் இருக்குது ஓகேவா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சோம்பேறித்தனங்கிறது உடம்பு உழைப்பு வந்து பார்த்தோன்னா போடுவாங்க ஓகே ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தோன்னா வாழையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் எனக்கு சரி வெளிப்போம் பேச வராது போ தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு பக்கத்தில் யாரும் நின்று என்ன என்னையே பார்த்துட்டு தான் எனக்கு பேச்சு வராது என்ன அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க எது பார்க்குறாங்கன்னு தான் தோணும் ஸோ நான் சே ஆக்சுவலாக பெங்களூர்லேருந்து நான் வந்துட்டேன் நேற்று தான் உங்களுக்கு லைவ் கொடுத்த நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இயர்லி மார்னிங் வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளைட் புக் பண்ணி நான் ஃப்ளைட்டில் தான் வந்தேன் நான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தோன்னா சோம்பேறித்தனம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சோம்பேறித்தனத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தோன்னா உடம்பு உழைப்பு போடுவாங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தோன்னா வீட்டு வேலை குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுல இந்த டயரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சிலருக்கு தூக்கம் வரும் நைட்டு அன்டைமில் வந்து பார்த்தோன்னா படிக்க தோணாது அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பதினொரு மணிக்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே அறியாமலே தூக்கம் வந்துடும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் படுத்துவங்களான்னு தோணும் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு தோணும் காலையில் ஏழு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து சோம்பேறித்தனம் கிடையாது இது உடம்பு உழைப்புக்கு உண்டான ஓய்வு வந்து உடம்பு கேட்குது சோம்பேறித்தனங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது நமக்கே தெரியும் நமக்கே தெரியும் இது சோம்பேறித்தனம் தான் ஏன்னா நம்ம நம்ம பண்ணுற ஒரு பெரிய தப்பு என்னென்னா நம்ம ஒரே இடத்துல உட்காந்து படிக்கிறது தான் ஸோ நான் நிறைய பேர் சொல்கிறேன் டிஎன்பிசி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல உட்காந்து படிக்க ஒரே இடத்துல ஒரே பெட்டில் ஒரே சேஃபு ஓகே நமக்குன்னு ஒரு சேஃப் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த தலைவானையை முட்டு கொடுத்துக்கிட்டு கையில் முட்டு கொடுத்துட்டு சாஞ்சிக்கிட்டு புக்கை இப்படி வச்சுக்கிட்டு காலை நீட்டிக்கிட்டு அதே சேஃபில் போய் உட்காந்து படுத்தா தான் அந்த பெட்டில் உட்காந்து படித்தாதோ இல்லை அந்த டேபிளில் உட்காந்து படித்தா தான் நமக்கு என்ன ஆகும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் மாதிரி நினைப்போம் பட் ஆனால் தூக்கம் வந்துடும் அதே ரிப்பீட்டாக தான் பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ பிளேசஸ் மாற்றுங்க உட்காந்து நல்ல சப்பன் கால் போட்டு உட்காந்து நல்லா சாஞ்சி கூட சாஞ்சிக்கங்க இல்லை டேபிளில் உட்காந்து பார்த்தோன்னா சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு டேபிளில் புக் வச்சு படிங்க ஸோ பிளேசஸ் வந்து மாற்றிட்டே இருங்க உங்களுக்கு கன்வீனியன்டான பிளேஸில் உட்காராதீங்க புரியுதுங்களா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் கன்வீனியன்டான பிளேஸில் உட்காந்து உங்களுக்கு கன்வீனியன்டான பிளேஸுங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே சாஞ்சாப்பில் ஓகேவா நம்ம வந்து கஷ்டப்ப உட்காந்து படிக்கிறது கூட கஷ்டப்பட்டு படிக்க மாட்டோம் அப்படியே சாஞ்சாப்பில் பெட்டு மலை கை ஊனிக்கிட்டு இல்லை ஒரு பக்கம் ப படுத்துக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ தயவு செஞ்சு பிளேசஸ் மாற்றினீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா ஒரே மாதிரி தான் ஒன்று ஒன்று நம்ம தப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஓகேவா அந்த சோம்பேறித்தனங்கிறது எதுக்காக வருதுன்னா முக்கியமாக காரணமே அந்த பிளேஸ் தான் அந்த பிளேஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக உட்காந்து ஒரு பிளேஸில் உட்காந்து படிங்க ஸோ உட்காந்து படிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல புதுசாக உட்கார இடத்துல நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வராது நம்ம கீழே தரையில் உட்காந்துக்கிட்டு செவத்தில் சாஞ்சிட்டு உட்காந்து தூக்கம் வராது இதே பெட்டில் வந்து சாஞ்சிக்கிட்டு தலைவானியை இது பண்ணிட்டு காலை நீட்டி படத்தை தூக்கம் வராமல் என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும் தான் ஸோ சோம்பேறித்தனங்கிறது உடம்பு உழைப்பில் சோம்பேறித்தனம் வர்றது ஓகே அதில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய எஃபர்ட் போட்டு ஏன்னா அதுக்கு வந்து நான் சொல்யூஷனுங்கிறது சார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் உடம்பு ரொம்ப பெயினாக இருக்குது சார் வீட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வேலைக்கும் போயிட்டு எல்லாம் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தோன்னா உட்காந்து படிக்க முடியலமா ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு சிலர் படிப்பாங்க ஸோ அவங்க நினச்சி பாருங்களேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் தாண்டி அந்த பெயினையும் தாண்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஸோ எவ்வளோ பேர் எப்படியோ படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மத்தியில் ஃபுல் டைமாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமுக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து தெரியாமல் இருக்கிறீங்க அதுக்கு உண்டான ஒரு பாடம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் அனுபவிப்பீங்க ஆனால் ஃப்யூச்சரில் அனுபவிக்கும் போது இல்லை ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறப்ப உங்களுக்கு டிஎன்பிசி மேலே இருக்கிற ஆர்வம் போயிடும் ஸோ டிஎன்பிசி மேலே இருக்கிற ஆர்வம் இருக்கும்போதே அந்த சோம்பேறித்தனத்தை தவிர்த்துட்டு சக்ஸஸ் பண்ண பார்த்துருங்க இல்லை உங்களுக்கு புத்தி வந்துடும் ஐயோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இத்தனை நாட்கள் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் நினைக்கிறப்ப உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான டைம் கிடைக்காது உங்களுக்கு கன்வீனியன்டான டைம் கிடைக்காது நீங்கள் எப்போ உணர்றீங்களோ அப்போ டைம் கிடைக்காமல் போயிடும் ஸோ டைம் இருக்கும் போதே உணர்ந்துருங்க சக்ஸஸ் உங்களுக்கு கையில் நிற்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்த
விளக்கு நீங்கள் உங்களுடைய லைஃபுடைய விளக்குக்கு நான் பற்ற வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த தீக்குச்சி மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது வந்து நான் ஜஸ்ட்டு பற்றி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அது எரியிறதும் இல்லை அப்போவே நீங்கள் அவன் எண்ணெயில் விழுந்து நீங்கள் அழிஞ்சிக்கிறதும் அது உங்களோட பொறுப்பு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் சுட விட்டு எழுகிறது உங்களோட வேலை எரிய வைக்கிறது மட்டும் தான் எங்கள் வேலை ஓகேங்களா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி பண்ணி தான் விடுவோம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கணும் ஸோ மோட்டிவேஷனுங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ண வழிகாட்டுவோம் அவ்வளோதான் இப்படி போங்கன்னு வழிகாட்டுவோம் ஆனால் உங்கள் போகக்குள்ளே தூக்கிட்டு போங்க அப்படின்னா தூக்கிட்டுலாம் போக முடியாது வழி தான் காட்ட முடியாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மோட்டிவேஷனுங்கிறது அந்த அன்றைக்கி நாள் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இல்லை நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அது எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா கான்ஃபிடண்ட் குறைச்சிச்சு கொஞ்சம் அதுலேருந்து நான் வந்து பார்த்தோன்னா ஐயோ டிஎன்பிசியே வேணாம் இது மாதிரி இனிமேல் விட்டுலாம் நம்ம அப்படிங்கிற அந்த தாட்டு வராமல் கொஞ்சம் நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்து நம்ம அடுத்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு மூமெண்ட்டு இல்லை படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த வீடியோவே பார்க்கணும் இல்லை சார் நீங்கள் என்ன மோட்டிவேஷன் கொடுத்தாலும் நான் படிக்காமல் தான் இருக்கேன்னா தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் படிக்கவும் படிக்காதீங்க மோட்டிவேஷன் கேட்காதீங்க வேறு ஏதாவது ஜென்ரலாக ஏதாவது வேலை பாருங்கள் வெளியில் ப்ரைவேட் வேலைக்கு போங்க கன்வீனியண்டாக இருக்கும் ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது சுத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது இல்லை உங்கள் லைஃபுக்கு நல்லது இல்லை சரிங்களா ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பு ஏற்றுக்காமல் இருக்கிறது என்ன சார் பொறுப்பு ஏற்றுக்காமல் இருக்கிறதுனா நாம் செய்யக்கூடிய தப்பு நல்லா கேட்டுங்க நாம் செய்யக்கூடிய தப்புக்கு நம்ம பொறுப்பு ஏற்றுக்க மாட்டோம் என்ன ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷமாக படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லை நாலு வருஷமாக படிச்சுட்டு இருப்போம் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு வருஷம் வச்சுங்களேன் ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு நாலு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் நாலு எக்ஸாம்லேயும் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் என்ன காரணம் சொல்லுவோம் தமிழில் தூக்கிட்டாங்க நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் மேக்ஸ் கஷ்டமாக கேட்டாங்க நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் என்னை படிக்க விடாமல் பண்ணிட்டாங்க நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு சைங்க சப்போர்ட் பண்ணல நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் எங்கள் அம்மா அப்பா எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டார்ச்சர் பண்ணாங்க நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் எங்கள் மாமியா வந்து டார்ச்சர் பண்ணாங்க நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் நம்ம லாஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு காரணத்தை யார் மேலே அந்த பழி தூக்கி போடலாம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறோம் அது மட்டும் தான் நான் யோசிக்கிறேமே அந்த காரணத்தை முன் வைக்காமல் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நீங்கள் எப்போ பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறீங்களோ ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் பண்ண முடியல தோல்வி வந்துடுது அப்படின்னா அந்த முதல் தோல்வி மட்டும்தான் அந்த முதல் தோல்வி மட்டும்தான் உங்களோட இருக்கு ஓகேவா அது வந்து நீங்க மத்தவங்களை காரணம் காட்டிக்கலாம் முதல் தோல்வி உங்களுக்கு வந்த முதல் தோல்வி யார் வேணா காரணம் காட்டிக்கலாம் ஆமா ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல ஓகே மாமியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்ச்சர் பண்ணாங்க ஓகே ஆனா ரெண்டாவதா நீங்க பண்ணக்கூடிய அதே தப்பு அது அவங்க மேல தப்பு கிடையாது உங்க மேலதான் தப்பு சரிங்களா ஏன்னா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் மாமியா சப்போர்ட் பண்ணல ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல வீட்டில் என்கரேஜ் பண்ணல வீட்டில் டார்ச்சர் பண்றாங்க இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு வேலைக்கு போயிட்டு வந்து படிக்கிறேன் இதெல்லாம் தாண்டி தான் உள்ள என்ட்ரா இருக்கீங்க இல்லை தெரிஞ்சு தான் உள்ள என்ட்ரா இல்லை உள்ள என்ட்ரா ஆனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி தான் படிச்சாகணுங்க தாண்டி தான் பாஸ் பண்ணி ஆகணும்னு தானே புக் எடுத்து வைக்கிறீங்க சும்மா புக் எடுத்து வைப்போமா நம்ம வைக்க மாட்டோம்ல அந்த ஹோப் இருக்குன்னு தான் எடுத்து வச்சிங்க அப்போ அதுக்கான காரணத்தை சொல்லாமல் அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம படிச்சாகணும் நம்ம தான் பொறுப்பு எடுத்து நம்ம படிச்சாகணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற தப்பு மட்டும் தான் நீங்கள் மற்றவங்களை காரணம் காட்ட முடியும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு எல்லா சக்ஸஸுக்கும் சரி தோல்விக்கும் சரி நீங்கள் தான் பொறுப்பு அது அப்படி சக்ஸஸ் பண்ணால் மட்டும் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்களே அதே மாதிரி தான் தோல்விக்கும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு ஏற்றுக்கணும் அந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த சக்ஸஸ் தான் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்ல வரங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ நாம் நம்மள்ட்ட சேஃப் ஜோன்லேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் சேஃப் ஜோன்னு என்னது இப்படி சொல்லிட்டோம்னா போதும் நம்ம மேலே எந்த ஒரு தப்பு இருக்காது எக்ஸாம் இப்படி பண்ணால் தான் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நீ இப்படி பண்ணால் தான் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் எனக்கு இப்படி எங்கே புக் வாங்கி கொடுத்தா நான் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு இப்படி பண்ணி தான் நான் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ குழந்தைங்க மேலே பழி போகிறது ஸோ குழந்தைங்க ஓகே குழந்தை இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் உள்ளே என்ட்ரா இருக்கும் நம்ம மைண்டுக்கு தெரியும் இல்லை நம்ம மைண்டுக்கு தெரியும் இல்லை நம்ம கிடைக்கிற டைம் எல்லா டைமும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது எத்தனை நாள் நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிருப்போம்
பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தகுந்த ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பண்ணாமல் போயிடும் ஸோ இவங்க இந்த இடத்துல நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இவங்களுக்கு நம்ம நல்லவங்களாக தெரியணும் இவங்களுக்கு நம்ம நல்லவனாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் நம்மளோட கேரக்டர்லேருந்து உடனே என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் விலகி போயிடுறோம் அதனாலவே என்ன ஆகுது நம்ம அந்த படிப்புலையும் சரி உங்கள் லைஃப்லையும் சரி நம்ம நிறைய இடத்துல தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ யாருக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பொய்யான ஒரு மோ போலி முகத்தோடு இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம நம்மளே இருந்துட்டு போகலாமே அப்படிங்கிற மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா கடைசி ஒன்று இதை முடிச்சுட்டு ஃபர்தராக எப்படி டிஎன்பிசியில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டுக்கு எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் கம்பேரிசன் நிறைய வீடியோ நான் வந்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் சொல்கிறது இது தான் கம்பேரிசன் 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 சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஓகேங்களா நல்லா நான் மைண்டில் வச்சுங்க இதை எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுங்க இப்போ வரக்கூடிய டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் நல்லா கேட்டுங்க இப்போ வரக்கூடிய டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் நீங்கள் என்ன தான் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் விழுந்து 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 படித்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸை முடித்தாலும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிருக்கீங்களோ அது மட்டும் தான் சக்ஸஸ் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சிலபஸை முடிக்கணும் முடிக்கணும் இன்றைக்கி பாணி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பேஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு அதே சேம் ஒரு ஆடியோ நான் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா அந்த ஆடியோ என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா அறிவாளிக்கும் முட்டாளுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் சொல்லுவாங்களாம் என்னென்னா அறிவாளி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புதுசு புதுசாக ஒன்று படிச்சுக்கிட்டே போய் என்ன பண்ணுவாங்க தப்பு பண்ணுவாங்க முட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு சீட்டை திரும்ப திரும்ப செஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தப்பை பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அறிவாளிக்கு முட்டாளி ரெண்டு பேரும் தப்பு தான் செய்வாங்க ஆனால் அறிவாளி புது புது விஷயங்கள் செஞ்சு அந்த அதே புது புது தப்பை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அறிவாளி ஒரே விஷயத்தை திரும்ப 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 செஞ்சு அதே தப்பை திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முட்டால் தான் சொல்லுவேன் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தப்பை திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தான் சொல்ல முடியும் ஸோ என்ன இதுலேருந்து சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவாளியை முட்டாலோ நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா கரெக்டாக என்ன பிளான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு படிக்கணும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா ஃபுல் டைம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜீனியஸாக இருப்பாங்க அப்படி படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க புரோஜனம் கிடையாது திரும்பி பார்க்கணும் நம்ம எவ்வளோ முடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்பப்போ வந்து பார்த்தோன்னா பழைய படங்களுக்கு நம்ம டச் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் நீ முடிச்சுடுவே நீ பக்காவாக நோட்ஸ் எடுத்து லைன் பை லைன் தரவாக முடிச்சிருப்ப ஒரு நூறு பாடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் மொத்தமே டிஎன்பிசிக்கு படிக்கக்கூடிய பாடங்கள் புது புக்கில் நூறு பாடம் இந்த நூறு பாடம் நீ முடிச்சுட்ட ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு அறுபது பாடம் அறுபது பாடம் தான் முடிச்சிருக்கான் ஆனால் அந்த அறுபது பாடத்தை எப்படி முடிச்சிருக்கான்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து பாடம் முடிச்சிருக்கான் அடுத்த பத்து பாடம் படிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு பத்து பாடம் அடுத்த பத்து பாடம் சேர்ந்து படிச்சிருக்கான் அடுத்த முப்பதாவது இருபது டு முப்பதாவது பாடம் படிக்கிறப்ப ஒன்று டு முப்பது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஓரளவு ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கான் அப்புறம் முப்பது டு நாற்பது படித்து முடிச்சுட்டு ஒன்று டு நாற்பது வரைக்கும் ஓரளவு ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இப்படி படிச்சுட்டு வரவன் டோட்டலாக அறுபது லட்சம் தான் படிக்க முடிஞ்சிச்சு சார் நான் அறுபது லட்சம் தான் சார் படித்தேன் இப்படி தான் படித்தேன் அறுபது லட்சம் மட்டும் தான் படிக்க முடிஞ்சு இப்போ என்ன பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறாங்க இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் அதெல்லாம் பார்க்கல கடை 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 நான் படிச்சுட்டு போயிட்டு என்ன சீக்கிரம் முடிக்கணும்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சீக்கிரம் முடிச்சிருவான் என் ஃப்ரெண்டு சீக்கிரம் முடிச்சிருவான் என் சென்ட்ரல் படிக்கிறவங்க சீக்கிரம் முடிச்சிருவாங்க நான் சீக்கிரம் படிச்சு முடிக்கணும் கடற நூறு பாடம் முடிச்சிருவான் திரும்பி பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாது மறுபடி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரிவிஷன் பண்ண பார்ப்பான் அதே சேம் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க என்ன படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எப்படின்னா மைண்ட் தாட் இருந்துச்சோ ஏன்னா புதுசாக ஒரு பாடம் படிக்கிறாங்க அதே ஃபீல் தான் வந்து அகே நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது இருக்கும் பழைய பாடம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் படிக்கிறது அப்பப்போ ரிவிஷன் பண்ணாமல் நீங்கள் எவ்வளோ லெசன் முடித்தாலும் வேஸ்ட் தான் கடைசி ரிவிஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது ரிவிஷன் பண்ணவும் தோணாது ஏன்னா எல்லா படமும் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அகைன் படிக்கிற மாதிரி தான் தோணும் பழைய படம் மாதிரியே தெரியாது ஸோ ரிவிஷன் அப்பப்போ இருக்கணும் பெரிய அதாவது நான் சொல்லுவேன் நிறைய டைம் சொல்லுவேன் ரிவிஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இன்னர் ரிவிஷன் ஒன்று அதுக்கப்புறம் மெயின் ரிவிஷன் மெயின் ரிவிஷனுங்கிறது டோட்டலாக ஒரு நூறு லெசனை முடிச்சுட்டு மெயின் ரிவிஷன் பண்ணுறது இன்னர் ரிவிஷனுங்கிறது பத்து பத்து லெசனுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஈவன் நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் சரி முடிக்க முடிச்சு சிலபஸில் அப்படின்னா கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நூறு பர்சன்ட் நீங்கள் தரவாக முடித்து ரிவிஷன் பண்ணாமல் வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா
எத்தனை பேர் நூற்றி எழுபது எடுத்தாலும் நீ நூற்றி எழுபது எடுத்தால் பாஸ் அப்போ நூற்றி எழுபது எடுக்கணும் மைண்டில் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நூற்றி எழுபது எப்படி சார் எடுக்கிறது இதெல்லாம் சாத்தியமா சார் ஒன்றுமே கிடையாதுப்பா மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் இரநூறு கொஸ்டினில் உனக்கு நூற்றி நாற்பது கொஸ்டின் தெரிஞ்ச மாதிரி படி வேறு எதுவுமே தேவையில்ல நான் வந்து இரநூறு இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்குங்க இரநூறுக்கு நூற்றி எழுதுக்கு வாங்க நான் சொல்ல கிடையாது இரநூறு கொஸ்டினில் நூற்றி நாற்பது கொஸ்டின் அல்லது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டு நூற்றி நாற்பது போதும் மீது எழுபது கொஸ்டின் உனக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் பரவாயில்ல ஆனால் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டு நூற்றி நாற்பது கொஸ்டின் நீ கரெக்டாக அடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்படின்னா வந்து ஆன்சருக்கு இல்லை செக் பண்ணக்கூடாது வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சுனோம் ஆமாடா நூற்றி முப்பது கொஸ்டின் இது ரைட்டு நீ ரவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ரைட்டு பத்தாவது கொஸ்டின் ரைட்டு ஆமாம் நான் படிச்சிருக்கேன் டென்த் புக்கில் படிச்சிருக்கேன் டுவெல்த் புக்கில் படிச்சிருக்கேன் டென்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்குள்ளே அந்த கான்ஃபிடன் இருக்கணும் வந்து ஆன்சருக்கு செக் பண்ணாமே தெரியும் டே நான் பாடுறேன் நூற்றி முப்பது கொஸ்டின் இது ரைட்டா எழுபது கொஸ்டின் என்ன தெரியல ஏதோ ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நான் போட்டு வந்திருக்கேன் நீக்கி ஆட்டோமேட்டிக்காக நூற்றி எழுபது வந்துடும் பாருனியே அப்ப என்ன நமக்கு தேவையான மார்க்கு நூத்தி எழுபது அந்த நூத்தி எழுபது எடுக்கிறதுக்கு நம்ம நூத்தி எழுதுக்கு நூத்தி எழுபது கொஸ்டின் எடுக்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது நீ நூத்தி நாற்பது எடுத்தாலே உனக்கு தேவையான நூத்தி எழுபது கொஸ்டின் வந்துடும் அப்ப நம்ம அறுபது பர்சன்ட் படிச்சாலே நீ நூத்தி நாற்பது எடுத்தாலும் நம்ம அழகா ஸோ மைண்ட்ல ஒன்று மட்டும் நல்லா வச்சுங்க அதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நூத்தி எழுபதுனா நூத்தி எழுபது இப்ப ஒருத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் குரூப் ஃபோர்ல நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் ரைட்டு சார் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் அவர் ரைட் வாங்க கிடையாது அவன் ரைட் வாங்கின கொஸ்டின் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது அஞ்சு நூற்றி அறுபது அப்படி தான் இருக்கும் மீது எல்லாமே ஃபுல் ஃபில் தான் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கும் இல்லை கெஸ்ட் பண்ணி போட்டதெல்லாம் கிடச்சிருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பொறுத்துல நாலு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அந்த பொண்ணு அந்த பொறுத்துக்க கணிச்சிருவான் ஒரு சில மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மே தெரியாமல் ஆன்சர்லாம் வச்சு செக் பண்ணி நம்ம போடலாம் அதெல்லாம் வந்து நிறைய வீடியோ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு எக்ஸாம் கொடுப்பேன் அப்படி கணிச்சு போகிறப்ப ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு மூணு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் ரைட் ஆகலாம் இல்லை மூணு ஒன்று ரைட் ஆகலாம் ஸோ நமக்கான வாய்ப்புகளை வந்து தேடி வந்துடும் ஸோ அப்போ என்ன நாம் படிக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று ஒன்று மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக வச்சுங்க நல்லா தெளிவாக வச்சுங்க இது தெளிவாக வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் படிங்க நீங்கள் அறுபது பர்சன்ட் படிங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் படிங்க சிலபஸில் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிங்க எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் நான் நோட் பண்ணியிருக்க பாயிண்டு நான் படிச்சிருக்க பாயிண்டு நான் படிச்சிருக்கக்கூடிய பாடத்துலேருந்து கொஸ்டின் வருது அந்த பாடத்தில் அந்த பாயிண்ட் படிக்கல பரவாயில்ல விட்டுரு இப்போ நீ வந்து பார்த்தோன்னா குப்தர்கள் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க குப்தர்கள் அந்த பாயிண்ட் நான் நோட் பண்ணல ஆனால் அதுலேருந்து கேட்டாங்க பரவாயில்ல விட்டுருங்க ஆனால் நீ நோட் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க நோட் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான மார்க் நம்மளை தாண்டி போயிடக்கூடாது அப்படி போச்சுன்னா அதை தாண்டி நம்ம முட்டால் யாருமே கிடையாது இத்தனை வருஷம் நம்ம கஷ்டப்பட்டதுக்கு நைட்டும் பகலும் வந்து உழைச்சதுக்கு எதுக்குமே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அது மட்டும் மைண்ட் வச்சுங்க நான் படிச்சதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருது நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட் நான் படிச்சிருக்கேன் அதுல இருந்து எனக்கு மார்க் போகுது அப்படின்னா அது உங்களுடைய முட்டாள்தனம் நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு எல்லாமே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் தெரியல அந்த பாடம் படித்தேன் அந்த பாடத்தில் அந்த பாயிண்ட்டை நான் நோட் பண்ணல பரவாயில்ல விட்டு உனக்கு மனசு ஆறுதலாக இருக்கும் ஏன்னா நான் படிக்கல விட்டுட்டேன் ஆனால் படித்த கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிட்டு அஜியோ இது தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மாற்றி போட்டோன்ட்டேன் இது தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தப்பாக போட்டோன்ட்டேன் இந்த தப்பை நீ பண்ணனா இந்த தப்பை நீ பண்ணணும் அப்படின்னா நீ அதை நினச்சி 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 அடுத்த எக்ஸாம் வரைக்கும் நீ பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா உன் மனசு அது ஏற்றுக்காதுப்பா எனக்கு கஷ்டப்பட்டு நீ படிச்சிருக்க அழகாக வந்து மேலோட்டமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் தப்பாக போட்டு வந்திருப்பேன் அந்த அவசரம் அந்த அவசரப்படுறது ஐயோ நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கும் போதே கட்டு டக்குன்னு போட்டு விட்டுறது ஆனால் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தா அதான் ஆன்சராக இருக்கும் நம்ம ஒரு வேகத்தில் நம்ம போட்டுருவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் இல்லை ஒரு வேகத்தில் நம்ம போட்டுருவோம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளை தாண்டி போயிடக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும் படித்த பாடத்தில் தெளிவாக இருக்கணும் படிக்கிற பாயிண்ட்டில் தெளிவாக இருக்கணும் எவ்வளோ படித்தாலும் சரி புரிதுங்களா என்ன சொல்கிறேன் எவ்வளோ படித்தாலும் சரி படிக்கிற பாயிண்ட்டில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் இது நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியாமலே நிறைய ஓடுறீங்க திரும்ப திரும்ப அதே தப்ப பண்ணி 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 உங்களை நீங்களே வந்து ஏமாத்திட்டே இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு டைமும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க வி
அந்த அன்றைக்கு உடம்பு சரியாக போச்சு என்ன பண்ண முடியும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ சக்ஸஸ்ங்கிறது நீங்கள் பாடங்கள் முடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது எல்லா சித்துமே நீங்கள் உடம்பு ஹெல்த்தாக பார்த்துக்கிறதும் சரி நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதும் சரி கொஞ்சம் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறதும் சரி கரெக்டாக எக்ஸாம் டைமுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் என்ட்ரு ஆகுதும் சரி அங்கே போய்ட்டு டென்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதும் சரி அங்கே போய்ட்டு வெக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் சரி கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி இரநூறுவா கொஸ்டின் முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கான்ஃபிடண்டாக இருக்கணும் நம்மளுடைய பொறுப்பு என்ன இரநூறுவா கொஸ்டின் முடிக்கிற வரைக்கும் அதே கான்ஃபிடண்டோட நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணணும் அது நூறு கொஸ்டின் தான் தெரியுதுனா கூட பரவாயில்ல நம்மளை தாண்டி போகுதா ஓகே நம்ம உழைப்பை போட்டு நம்ம என்ன உழைப்பை போட்டிருக்கோம் அறுபது பர்சன்ட் உழைப்பை போட்டிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மார்க் நம்ம எடுத்துட்டு வந்தலாம் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து பாருங்கள் கட் ஆஃப் நூற்றி நாற்பது நூற்றி முப்பது தான் இருக்கும் அப்போ என்ன தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம அந்த இடத்துல கஷ்டம் நமக்கு கஷ்டமாக கேட்டாங்க அவ்வளோதான் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா அஞ்சு மாதிரி நாலு மார்க்ல தான் போயிருக்கோம் கொஞ்சம் உசாராக இருந்திருந்தால் நம்ம ஈஸியாக அடிச்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் அப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் கிட்ட வரப்ப நான் சொல்கிறேன் எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் எப்படி எக்ஸாம் ஆள் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி வெக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அந்த டைம்குள்ளே முடிக்கிறது அதெல்லாம் எக்ஸாம் அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்பும் வந்து பார்த்தோம்னா சக்ஸஸ் தான் படிக்கிறது மட்டுமே கிடையாது புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் கடைசி பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது நான் ஓரளவு சொல்லிடுறேன் தள்ளி போடுறது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தோன்னா தள்ளி போகிறதுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா புதுசு கிடையாது ஓகேங்களா நாளைக்கு நாளைக்குங்கிற வார்த்தை எப்போ நீங்கள் ஒழிக்கிறீங்களோ அந்த அன்னைக்கு நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிவிடுங்க நீ நாளைக்கும் தள்ளி போடுறது நீ உன் படிப்பையோ கிடையாது நீ வந்து பார்த்தோன்னா செய்யக்கூடிய செயல் கிடையாது நீ வாங்கக்கூடிய சக்ஸஸை நாளைக்கு என்ன தள்ளி போடுற நீ நாளைக்கு ஒரு நாள் தள்ளி போடுற அங்கே அந்த பக்கம் நாலு நாள் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு உன் வேலை வந்து தள்ளி போகுது அவ்வளோதான் புரியுதுல என்ன சொல்கிறேன்ட்டு நீ நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு நாள் தள்ளி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஓகே பரவாயில்ல நேற்று கூட வந்து பார்த்தனா ஒரு நாள் நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ஃபேமிலி கூட ஓகே அந்த மாதிரிலாம் ஓகே ஆனால் ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி நம்ம படிச்சா ஒரு இந்த பாடம் நீங்கள் முடிச்சாகணும் இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் இருக்குது இந்த பாடம் நம்ம இன்றைக்கி டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்த பாடம் முடிக்காம ஓகே நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சலுப்பாக விட்டீங்கன்னா நாளைக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கு அந்த பக்கம் ரெண்டு மாதம் தள்ளி போட்டுரும் தூக்கி போடுற ரெண்டு மாதம் இவன் நாளைக்குன்னு ஒரு நாள் சொல்லிட்டான் ஸோ நீ வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளுக்கும் பின்னாடி ரெண்டு மாதம் உன்னோட சக்ஸஸ் தள்ளி போயிட்டே இருக்குது அது உனக்கே தெரிய மாட்டேது நம்ம போடுமா அப்பாயின்மெண்ட் நம்மளை தேடி வருதுன்னு வச்சுங்களேன் வேணாம் சார் நாளைக்கு வாங்கிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா எப்படா அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க எப்படா கவுன்சிலிங் வரும் எப்படா நமக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோ பா பார்க்குறோமா அப்போ நல்லதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முன்னாடி நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த நல்லது நடக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாளைக்கு நாளைக்கும் தள்ளி போடுறோம் அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க நாளைக்குங்கிற வார்த்தை தள்ளி போடும்போதே மைண்டில் வச்சுக்கணும் நாளைக்கு நீ ஒரு நாள் தள்ளி போடுறேன்னா உன் உன்னுடைய சக்ஸஸ் நீ எதிர்பார்க்குற அந்த கனவு ரெண்டு மாதம் தள்ளி போகுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாள் தள்ளி போடுறியா நாலு மாதம் தள்ளி போகுதுன்னு அர்த்தம் இது மைண்டில் வச்சுங்க இது வந்து விளையாட்டு கிடையாது சார் அப்படி என்ன சார் ஒரு நாள் தள்ளி போகிறதா என்ன ஆகுது தம்பி ஒரு மார்க்கில் எவ்வளோ ஒரு வருஷம் போயிடுச்சுப்பா ஒரு மார்க்கில் விட்டவங்க எத்தனை பேர் இப்போ வரைக்கும் வேலை வாங்காமல் இருக்காங்க அவங்களுடைய லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்ட்டே மாறிடுச்சு அந்த ஒரு மார்க் வாங்கி தானே இப்போ அவன் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஆனால் அந்த ஒரு மார்க்கும் வந்து பார்த்தா அவன் செஞ்ச அந்த சின்ன சின்ன தப்பில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான் அந்த ஒரு மார்க் போயிருக்கு பத்து மார்க் அந்த பக்கம் விட்டுருப்பாவேன் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் பத்து மார்க் விட்டுருப்பான் ஆனால் ஒரு மார்க்கில் அவன் கவுன்சிலிங்கில் போயிருக்கோம் கவுன்சிலிங் வரையும் போய்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிருப்பான் அப்போ என்னது நீ அந்த போட்ட ஒரு நாள் தள்ளி போட்டல அந்த ஒரு நாள் தள்ளி போடாமல் இருந்தால் அந்த ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாமா ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் ஆயிட்டா போட்டு தான் நீ மார்க் வாங்கிக்கலாமா அது அனுபவிச்சிடாதீங்க அந்த வழி அனுபவிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து உங்களால் மீண்டு வர முடியாது சரிங்களா அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த பார்டர் பாஸ் அப்படியே இருக்கக்கூடாது வாங்குறோம் நல்ல மார்க் வாங்குறோம் அவ்வளோதான் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட உழைப்பை கொடுங்க எவ்வளோ மார்க்கோ இல்லாதோ உங்களோட உழைப்பை முழுசாக கொடுத்துருங்க கிடைக்கிற டைமை முழுசாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு எக்ஸாமுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு முழு உழைப்பை போட்டு நீங்கள் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாருங்க எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் உங்களுடைய மனசுக்கு திருப்தியாக ஒரு அறுபது பர்சன்ட் பட
ஓகே சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரலாம் சரிங்களா சப்ஜெக்ட் வந்து பிரிக்கும் போது புதுசாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ரிவிஷனுக்கு சப்ஜெக்ட் பிரிக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் மூணு மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்கேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்ன பார்த்தோன்னா பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய வரலாறு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நேஷனல் மூவ்மெண்ட் தேசிய இயக்கம் இந்த மூணுக்கும் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த மூணுக்கும் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டில் என்னது இந்த பாருங்கள் காந்தி நேரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஸோ கிளர்ச்சி இந்த மாதிரிலாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஓகே தமிழ்நாடு சமுதாய மாற்றங்கள் இதெல்லாம் அந்த டென்த்து சோசியல் சயின்ஸு டுவெல்த்து ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே தான் வரும் அப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரினால் இந்த குப்தர்கள் அதுவும் வரும் இந்த நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டு வரும் ஓகேவா ஹிஸ்ட்ரி நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் இந்த மூணு ஒரு கேட்டகரி இந்த மூணு தரவாக படிச்சுன்னா நீ சிலபஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் முடிச்ச மாதிரி ஓவரால் சிலபஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் முடிச்ச மாதிரி நெக்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கு என்ன நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் எனது ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபியில் ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கண்ணா எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பதினொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த டிஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கும் பதினொன்று பன்னெண்டு பத்து பத்து ஒம்பது இல்லை பதினாலு பதிமூணு இப்படிங்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் இது ஒரு மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கும் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும் மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் இந்த நீ ஹிஸ்ட்ரி ஜா ஹிஸ்ட்ரி கான்ஸ்டியூஷன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இது படிக்கும் போது மேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் மேக்ஸுங்கிறது டெய்லி ப்ரிப்பரேஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து எண்டுக்கு வந்து இந்த டைம் இந்த டைம்லாம் கிடையாது ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது மேக்ஸுங்கிறது ஓவரால் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் நீ சைட் பை சைடு ஜிகே படிக்கும் போது மேக்ஸ் டச் வச்சுட்டே இருக்கணும் சைட் பை சைடு மேக்ஸ் டச் பண்ணும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கும் மேக்ஸுக்கும் டைம் இல்லாம் கிடையாது எப்பப்போ நீ படிக்கிறப்ப படிச்சுட்டே இருக்கணும் சைட் பை சைடாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மற்றபடி ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இல்லை டிஎன்பிசி புதுசாக நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பாலிட்டி செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இந்த கேட்டகரியில் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் முடிச்சுடுங்க ரிவிஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் முடிங்க இது முடிக்க முடிக்க சைட் பை சைடாக என்ன பண்ணும் ஒரு ஜாகிரஃபியில் ஒரு லெசனு எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு லெசனு அப்படிங்கிற மாதிரி லெவன்த் டுவெல்த்தில் இருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிஞ்சு புரியுதுங்களா இதுக்கு மத்தியில் யூனிட் நம்பர் எட்டு ஒம்பதில் அந்த எத்திக்ஸில் ஒரு ஏழு டு எட்டு லெசன்ஸ் இருக்குது அந்த ஏழு டு எட்டு லெசன்ஸ் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு லெசன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு லெசன்ஸ் அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணாது ரெண்டு மாதம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எத்திக்ஸை முடிச்சிடலாம் அதாவது அறிவியல் யூனிட் நம்பர் எட்டு ஒம்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகும் ஓகே யூனிட் நம்பர் எட்டில் ஓகேங்களா இந்திய தமிழ்நாடு கலாச்சாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஓகேங்களா யூனிட் நம்பர் ஒம்பதுக்கு யூனிட் நம்பர் ஒன்பதுக்கு நீங்கள் எதுவுமே படிக்க தேவை புக்குக்கு வந்து படித்து படித்தா போதும் மாநில அரசு படிங்க இந்தியா தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல் வளர்ச்சி படிங்க எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் ப்ளஸ் சிவிக்ஸு அதாவது இந்திய அரசியல் அரசியல் புக்கு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா குடிமியல் புக்கு சோசியல் சர்க்கில் குடிமியல் புக்கு இதில் தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எல்லா பாடமும் யூனிட் நம்பர் ஒம்பதில் கவர் ஆகிடும் புரியுதுங்களா தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பாடமும் யூனிட் நம்பர் ஒம்பதில் கவர் ஆகிடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு டோட்டலாக என்ன பத்து யூனிட் அந்த பத்து யூனிட் நான் சொல்ல மொதல் யூனிட் மொதல் மூணு யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஹிஸ்ட்ரி நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் லெவன்த் டுவெல்த்தை டோட்டலாக ஏழே லெசன் தாங்க இதில் ஒரு அஞ்சு லெசன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன லெசன் படித்து முடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த டெய்லி லைவ் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு லெசன் நம்ம முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தில் இருக்குது இந்த வங்கியல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரி சம்மந்தமாக ஓகேவா அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா அது ஈஸியாக நீங்கள் முடிச்சிடலாம் வேலை வாய்ப்பு இது சம்மந்தமாக தான் இருக்கும் அது ஈஸியாக நீங்கள் முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பாலிட்டி பாலிட்டியில் நாங்கள் பாலிட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு மார்க்கும் நம்ம மிஸ் ஆகக்கூடாது பாலிட்டி மட்டும் விட்டுறாதீங்க ஓகே அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஹிஸ்
ஒரு விஷயம் தெரியாத வரைக்கும் நம்ம கஷ்டம் அது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதை கற்றுக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓ இவ்வளோ தானடா இந்த மேக்ஸ் தான் நம்ம விட்டுட்டு வந்தோம் மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் டெய்லி மேக்ஸ் லைவ் அட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் தெரியும் அந்த லைவ் வந்து செக்ஷன் அட்டன் பண்ணுறவங்க ஒவ்வொரு நாள் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த இயர்லி மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் அந்த பத்து சம் தான் பார்ப்போம் ஆனால் அந்த பத்து சம் உருப்படியாக மைண்டில் நிற்கும் ஏன் அந்த லைவாக நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆஃப்லைன் கூட நான் போட்டுருவேன் ஆஃப்லைன் யாரும் பார்க்க மாட்டீங்க லைவ் ஏன்னா ஒரு நம்மளை சுற்றி ஒரு நானூறு பேர் இப்போ லைவ்வில் காலையில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது பேர் வருவாங்க முந்நூற்றம்பது பேர் ஒரு கோஆர்டினேஷனாக ஒரு கம்பென்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல நமக்கு தூக்கம் வந்தால் கூட தூக்கம் வராது ஏன்னா மற்றவங்களாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு தூக்கம் வராது புரிஞ்சுங்களா அதுக்காக தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தா லைவ் செக்ஷன் வைக்கிறது ஸோ தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி எதுக்கு மெயினாக அந்த ஜென்ரல் லைவ் வந்தோம் அப்படின்னா நாளிலேருந்து உங்களுக்கு ஜிகே டாப்பிக் லைவ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் கிடைக்காது அந்த ஒம்பது டு பத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே லைவ் வந்துடும் இயர்லி மார்னிங் மேக்ஸ் லைவ் வந்துடும் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் லைவ் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு டைம் கரெக்டாக வந்து பத்து பத்துக்கு மேலே லைவ் கொடுத்தோம்னா நிறைய பேர் தூங்கிடுவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக வந்து லைவ் இன்றைக்கி வந்தது இன்றைக்கி கொஞ்சம் எனக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு லைவ் இல்லை ஜிகே லைவ் இல்லை அப்படிங்கிறனால தான் நான் கொடுத்தேன் ஜிகே டாப்பிக் அடுத்த ஏழு நாளைக்கு என்னென்ன படிக்கணுங்கிறது நான் இப்போ நான் கொடுத்துற அடுத்த வீடியோ நான் கொடுத்துறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பாடம் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்த பாடத்தை நான் கொடுத்துட்டேன் அதனால் அந்த வீடியோ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டெலிவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ புதுசாக ஒரு வீடியோ நான் கொடுக்குறேன் அடுத்த ஏழு நாள் என்ன பாடம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துட்றேன் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வு ஜனவரி பிப்ரவரி மந்த்து கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வரதுக்குள்ளே நான் கொடுத்துருவேன் ஜனவரி பிப்ரவரியில் என்னென்ன அப்பாயின்மெண்ட் என்னென்ன அவார்டு என்னென்ன ராணுவ பயிற்சி இருக்குது என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது எது எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜியில் என்னென்ன வந்துருக்கு ராக்கெட் என்னென்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்காகவே அந்த முக்கிய நடப்பு நிகழ்வு நான் கொடுக்க போகிறேன் ப்ளஸ் அந்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அது ஆடியோ வீடியோ கொடுக்கறது எனக்கு டைம் கிடைக்காது இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு நைட்டு கொடுக்க முடியாது ஸோ நேரம் நேற்று நைட் நான் தூங்கலை இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தா நாளைக்கு அதை நான் கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு அதை இந்த வார்த்தை என்ன பண்ணிங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் வச்சிடலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் நம்ம எப்பவும் அதுவும் நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தினா இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு ஈவினிங் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா அந்த ஏழு பாடம் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற வீடியோவும் தனியாக நான் கொடுத்துறேன் சரிங்களா வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேறு எதுவும் கிடையாது சொன்னது ஓரளவு மைண்டில் புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ நான் ஜென்ரல் லைவ் வந்து அந்த லைவ் சேட் வந்து ஆன் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா நீங்கள் கேளுங்க சரிங்களா ஜெயந்தி ஏ ஜெயந்தி ஒரே சார் ஜெயந்தி தப்பாக எடுத்துக்காங்க ஒரு சரிங்க ஒரே நிமிஷம் அந்த லைவ் சேட் ஆன் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா நீங்கள் கேளுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் என்னாச்சு அங்கே பாரு டைப் ஆகல என்ன ஆகுது ஒரே நிமிஷம் இருங்க சரிங்களா ஏ கதை சாத்திரா என்னாச்சுரா ஒரே நிமிஷம் லேப்டாப்பில் மட்டும் லேப்டாப்பில் தான் இது பண்ணணும் அது வீடியோ எடுக்க வரப்போ தான் ஓகே ஆன் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே தான் பார்க்க முடியும் நான் இங்கே பார்க்க முடியாது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சரிங்களா ஹாய் ஹாய் வணக்கம்
டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா குரூப் ஒன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதை நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அந்த முக்கிய நடப்புகள் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு சரிங்களா அதேமாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்து டென்த்து இதில் என்னென்ன லெசன்ஸ்லாம் நம்ம டீச் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தனியாக ஒரு பிடிஎஃப் வந்து கார்த்திக் சார் ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அவங்க நாளைக்கு இல்லை நாளை மறுநாளுக்குள்ளே அவங்க ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃபாகவே கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா என்னென்ன லெசன் நம்ம இது வரைக்கும் நடத்தி போட்டிருக்கோமோ அந்த லெசன்ஸோடைய வீடியோ லிங்க்கு ஒரே பிடிஎஃப்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் அது கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோ வந்துடும் லெசனோட நேமு கீழே லிங்க் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் எங்கேயும் போய் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கோன்னா அது எல்லாமே நாங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஏன்னா நான் எங்களை நாங்கள் தொலைவுறதுக்கே எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது என்னென்ன லெசன்ஸ் போட்டிருக்கேன்னு அது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் பொறுத்துங்க நாளானைக்கு உங்களுக்கு அமுச்சு சரிங்களா ஓகே நான் வந்துட்டேன் நான் ஓகேங்களா நான் ஒரு அஞ்சரைக்கு நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வாங்க 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 வருங்க அக்கா அக்கா வருங்க அக்கா தான் ஹாய் சொல்லுங்க பாய் சொல்லுங்க பாய் பாய் சொல்லுங்க ஓ பாய் சொல்லுங்க இங்கே பார் பாய் சொல்லுங்க பாய் அங்கே அம்மா பாய் போகிறேன் அம்மா பாய் போகிறாரு பாய் பாய் அங்கே பார் அம்மா பாய் போகிறா போகிறேன் பாய் சொல்கிறா போ இங்கே பாருங்க இங்கே பாரு பாய் சொல்லுங்க ஏ சொல்லுங்க உங்களை எல்லாரும் கேட்டாங்க பாய் சொல்லுங்க சப்போ அம்மா எடுப்போம் ஏய் இப்போ ஜட்டி போடுங்க போ போ பாய் சொல்லிடுங்க பாய் 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 அப்பா வரும் போ அப்பா வரும் போ ஓகே ஒரு டிகிரி பண்ணிட்டு ஒரு டிகிரி பண்ணலாமா ஆஹா அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஒரு டிகிரியே போதுமானது தான் சரிங்களா சிலபஸ் டாபிக்கில் எங்கெங்கே இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ கொடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் கோத்துரு பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா நோட்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எடுக்கணுமான்னு கேட்குறீங்க முக்கியமான சப்ஜெக்ட்டுக்கு கம்பல்சரி எடுத்துருங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நான் சொன்ன அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து சொன்ன பார்த்திங்களா பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் கட் வந்து நான் இயர்ஸ்க்குன்னே தனியாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துறேன் சரிங்களா படிக்கிறது மறந்து போகுது மறந்து போக தான் செய்யும் ஏன்னா நீங்கள் படிக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் எல்லாமே புதுசு அது மறந்து போக மாதிரி இருக்கும் அப்பப்போ ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக போயிடும் ஓகேங்களா அது இப்போ பயப்படவே பயப்படாதீங்க சரிங்களா ஜனவரி பிப்ரவரி மந்த்துக்கு முன்னாடி அல்லது நம்ம வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் ஜனவரி பிப்ரவரி மந்த்துக்கு முன்னாடி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை கோத்துரு பண்ணுங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ படிக்கிறவங்க அந்த முக்கிய நடப்பு நிகழ்வை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா கவலையப்படாதீங்க நீங்கள் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கோத்துரு பண்ணுங்க ஆனால் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் நல்ல டெப்தாக கோத்துரு பண்ணிங்க ஓகேங்களா அழகாக நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன் ஒன்று கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் டைம் நான் படிக்க போகிறேன் டிஎன்பிசியில் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பா நீ எத்தனை அட்டம் இருந்தால் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் கரெக்டாக படிக்கலாம் அப்போ தான் பாஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா நான் பிஎட்டு போட்டிருக்கேன் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிடுவா சார் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் இல்லை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு அதில் வேல்யூபிள் இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூ படிங்க இல்லை அதில் வந்து நமக்கு ஒரு டிகிரிக்காக தான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ இதில் படிக்கிறதுல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுங்க அவ்வளோதான் ரிவிஷன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்க சார் ஆஹா வேஸ்ட்டு தான் ரிவிஷன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அப்படிங்கிற அவசரம் இப்போ நான் இங்கேருந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து ஈரோடு போகணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ரோடு கன்வீனியன்ட்டாக இல்லை சார் நான் இந்த பக்கம் தான் போவோம் அப்படின்னா ஈரோடு போக முடியாது உங்களால் ஈரோடு போகணும் அந்த வழியாக போய் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஆப்போசிட்டில் போனீங்கன்னா ஈரோடு போக முடியாது வேறு ஊருக்கு தான் போக முடியும் ஸ்பெஷல் ஜிக்கு அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தான் நான் கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் இங்கேருந்து சரிங்களா டுடே மேக்ஸ் இல்லை டுடே மேக்ஸ் நடக்கலை நாலுலேருந்து ஆஸ் யூஷுவல் நடக்கும் ஓகேங்களா டுடே மேக்ஸ் நடக்கலை சரிங்களா டுமாரோ கண்டிப்பாக இருக்குது இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து நான் தான் ஊர்லேருந்து நான் அந்த ஃப்ளைட்டில் புக் பண்ணி அந்த இதில் இருந்தனால காலையில் கொடுக்க முடியல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு நாளையிலேருந்து கண்டினியூ ஆகிடும் சரிங்களா சப்போஸ் நான் அப்படி வரலா பட்சத்தில் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிங்க சரிங்களா லெவன்த் டுவெல்த்து பாலிட்டி புக்கு படிக்கணுமா
குரூப் டூக்கு என்ன பாடம் படிக்கணும் ஒரே பிடிப்பை கொடுங்க அல்லது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பிரதர் சூர்யா அல்லது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கோத்ரு பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் சார் நான் தமிழ் மீடியம் ஒரு டிகிரி பண்ணலாமா எதுக்கு தமிழ் மீடியம் எதுக்கு அந்த பிஎஸ்டிஎம் உங்களுக்கு வரத்துக்காகவா அந்த மூணு வருஷம் நீங்கள் முடித்து பிஎஸ்டிஎம் வாங்கங்காட்டி நீங்கள் வேலையை வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஏமா நீங்கள் வேற புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு மூணு வருஷம் நீங்கள் முடித்து அந்த பிஎஸ்டிஎம்குள்ளே நீங்கள் போகணுனாலும் அப்போவும் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் என்ன ஒரு அஞ்சு மார்க் ஆறு மார்க் கம்மியாக வாங்கினா போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதுக்காக மூணு வருஷம் உட்காந்து புதுசாக ஒரு டிகிரி படிப்பீங்களா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க அந்த அளவுக்கு மூணு வருஷமும் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் மைண்ட் தாட் இருக்குமா அதே சுச்சுவேஷன் நமக்கு அமையுமா ஆனால் டிஸ்டன்ஸில் தமிழ் தமிழ் ஏதாச்சும் டிகிரி போடலாமா நான் இங்கிலீஷ் அது ஓகே அதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் குரூப் டூக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மார்ச் மாற்று ஆஹா குரூப் டூக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் ஜனவரியிலேருந்து பார்க்கணும் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் ஒன் எல்லாருமே ஜனவரியிலேருந்து பார்த்துருங்க குரூப் ஒன்னுக்கு மட்டும் பிஃபோராக ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் டெய்லி ஒன் திருக்குறள் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுங்க நானும் அது கொடுக்கலாம் கொடுக்கலான்னு நான் பார்க்குறேன் கொடுக்க முடிய மாட்டேது ஏன்னா ஒரு குரல் கொடுக்கறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது நாலுலேருந்து கொடுத்துடலாம் அந்த குரல் மூலமாகவே ஒரு மோட்டிவேஷனாகவே கொடுக்குறேன் சரிங்களா நாலுலேருந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன்னா கொடுத்துருவேன் நான் பசங்க மூணு பேருக்கு லீவு படிக்க முடியல வேறு வழி கிடையாது பசங்களை வச்சு நம்ம படித்து தான் ஆகணும் கொஞ்சம் அளவு தான் முப்பத்தி நாலாம் தேவரிக்கு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிடும் சரிங்களா சோபா காப்பரி ஜெயந்தி ஆமாம் வீட்டில் கூப்பிடுறது ஜெயந்தி ஓகேங்களா மேக்ஸ் லைவ் கண்டிப்பாக டெய்லியும் இருக்குது மேக்ஸ் லைவ் நீங்கள் கேட்கவே வேணாம் டெய்லி மேக்ஸ் லைவ் இருக்குது சரிங்களா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் மெயின்ஸுக்கு எவ்வளோ டைம் கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆர் டூ மந்த் கிடைக்கும் டைம் கண்டிப்பாக கொரோனா காரணமாக குரூப் தள்ளி போகுமா சான்ஸே கிடையாது அப்படியே தள்ளி போனாலும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே தள்ளி போகாது சரிங்களா சடே ஃபோர்டீன்க்கு கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க வீடியோ சர்ச் பண்ண இல்லை அதான் டே ஃபோர்டீன் வந்து நான் ஆல்ரெடி கொடுத்த லெசனே திருப்பி கொடுத்துட்டேன் ஒரு ஏழு லெசன் நான் கொடுத்தேன் அதில் நாலு லெசன் திருப்பி கொடுத்த லெசனே கொடுத்துட்டேன் அதனால் அந்த வீடியோ வந்து நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அகைன் ஃபர்தராக இந்த லைவ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் நான் சரிங்களா லெவன்த் டுவெல்த் பாலிட்டிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் பிரதர் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதான் நான் சொன்னேன் நாளைக்கு ஒரு நாள் விட்டுருங்க நாளானைக்கு உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம நைன்த்து டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த்தில் என்னென்ன பாடலாம் டீச் பண்ணி போட்டிருக்கோமோ எல்லா பாடத்தோட ஹெட்டிங்கு வித் லிங்க்கோட உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றேன் நீங்கள் போய் இதுக்குள்ளே போய் தொடரணும் அவசியம் கிடையாது ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கலாம் என்னென்ன பாடம் நடத்திருக்கேன்னு நமக்கு தெரியும் எடுத்து பாருங்கள் அறிவியல் பாடம் எத்திக்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களா என்னென்ன பாடம் நம்ம நடத்திருக்கோம் பாருங்கள் என்னென்ன முடிக்கலங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் சரிங்களா டெய்லி ஒரு திருக்குறள் கொடுக்குறேன் ஆதித்தன் கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் ஆதித்தன் ஆதித்தன்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் ரெகுலராக நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபாலோ எந்த டெஸ்ட்னாலும் வந்து வந்துடுவார் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோ மறக்கவே முடியாது ஓகே டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் டைம் இருக்குது ஆனால் படிக்க முடியல டைம் இருக்குது படிக்க முடியலனா பின்னாடி டைம் இருக்காது ஆனால் படிக்க முடியுங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டைம் இருக்காது அதை பார்த்துங்க எனக்கு மேக்ஸ்னாலே பயம் இப்போ டெய்லி மேக்ஸ் மார்னிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் தென் உங்கள் வேர்ல்டு வீடியோ தான் உண்மையாக ஃபீலிங் பெட்டராக இருக்குது ஓகே சூப்பர் தேங்க்யூ கண்டினியூ பண்ணிவிடுங்க டைப் ரீடிங் கிளாஸ் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வேலை வாங்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமானா கிடையாது வேலை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியுதுங்களா நான் டைப் ரீட்டிங் முடிச்சுட்டேனா எனக்கு ஈஸியாக வேலை கிடச்சினு படிச்சுனால வாங்க முடியாது படிக்கிறது பாட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் படிக்கணும் டைப் ரீட்டிங் பண்ணால் நமக்கு உள்ள போகிறப்ப டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் நடக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே பண்ணுமே தவிர டைப் ரீட்டிங் வாங்கிட்டு அஞ்சு மார்க் ஆறு மார்க் நம்ம குறைஞ்சிடும் ஈஸியாக குரூப் ஃபோர் நுழைஞ்சலாம் அப்படின்னா குரூப் ஃபோர் நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம ஏன் டைப் ரீட்டிங் எடுத்தோம் அப்படின்ட்டு ஓகே நான் எங் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க உங்களுக்கான டேலண்ட் இருக்குது நல்ல நல்ல டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா இருக்குது புரியுதுங்களா டைப் ரீட்டிங் முடிச்சுன்னா டைப் ரீட்டிங் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஏன்னா நம்ம ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே நம்ம ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துடுவோம் புரியுதுங்களா நம்ம எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் எது பெஸ்ட் நம்ம பார்க்கணுமா இல்லை டைப் ரீட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எது பெஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கணுமா அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுங்க ஆனால்
டெய்லி மேக்ஸ் கொஸ்டின் பிடிஎஃப் கொடுங்க சார் டெய்லி மேக்ஸ் நம்ம இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் ஏழு மணிக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை அட்டன் பண்ணுங்கள் மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு எழுபது எழுந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா அஞ்சு மணிக்கு ரெண்டு நாள் எழுந்திரிங்க மூணு நாள் நாட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருங்க அவ்வளோதான் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் நாளிலே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாளிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கவலையப்படாதீங்க முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜிகே சீரீஸும் நாளிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கோத்துட்டு பண்ணிங்க கொஞ்சம் நான் இங்கே வந்துவிட்டேன் சென்னை வந்துவிட்டு நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடுவேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் ஏன்னா அங்கே இருக்கும்போது குக்கு சமைக்கிறது இதுலேயே டைம் மேக்ஸிமம் போயிடும் இங்கே வந்து பிரச்சனையே கிடையாது ஒய்ஃப் பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா ஒய்ஃபும் இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க வீட்டில் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் கொடுத்துருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா ஆனால் நான் எம்ஃபில் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யுவர் மேக்ஸ் சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்தர் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ டைம் ஆகிடுச்சு லைவ் வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி நான் சொன்ன விஷ விஷயத்த அப்பத்திக்கு மட்டும் கேட்டுட்டு விட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அழகாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சயின்ஸ் சிலபஸ் ஃபுல்லாக முடிக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க சயின்ஸ் சிலபஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சு தரேன் அதுலேயும் நம்ம ஓரளவு முடிச்சிருக்கோம் முக்கவாசி நம்ம முடிச்சிட்டோம் மீது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிச்சு தரேன் சரிங்களா குட் நைட் எல்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இயர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேக்ஸ் லைவ் இருக்குது கம்பல்சரி வந்துடுங்க சரிங்களா இது வரைக்கும் நான் மேக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல சார் அப்படின்னா நாலு நாள் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஏழு நாள் தான் முடிஞ்சிருக்கு பின்னாடி இருபது நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வருத்தப்படாதீங்க புரியுதுங்களா வந்து அட்டர் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு நாள் அட்டர் பண்ணுங்க மூணு நாள் நீங்கள் வராமல் இருக்க மாட்டேங்க சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது கிருஷ்ணோட வந்து உங்கள் கிருஷ்ணன் தேங்க்யூ